¿Cómo le va, señor Lester? Bienvenido. Licenciado. Lester? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Eh? Bien. ¿Vos estás bien? Muy bien. ¿Estás viendo guerra en la política? Persecuciones, la justicia, oposiciones fuertes, tata. Bravo, empieza a crear el clima electoral, ¿no? Sí, definitivamente. Yo no comparto con Jorge Macri la cuestión o la mirada sobre las pasos. Mi experiencia personal es distinta, de hecho. Eh, la verdad que las internas históricamente fuera de las pasos eran para aquel que tenía plata, básicamente, y podía hacer campaña. De hecho, en un momento dijo, bueno, hay un montón de desconocidos que salen en la tele, y sí, es para eso justamente las PASO, porque democratiza la posibilidad de la discusión política. Este, en ese marco, además, sí comparto, bueno, esta denuncia en particular, de Bonadío creo que claramente está teledirigida para... Eh, y lo, la discusión, lo decía el comunicado un poco, y la discusión del desdoblamiento sí o no. Yo no sé si te acordás, yo en este mismo programa te dije, alguna vez me preguntaste sobre el desdoblamiento y te dije que era exclusivamente para patear la pelota para adelante y que sí, estábamos sí, discutiendo sí. la de acuerdo, nada. De acuerdo. Bueno, finalmente sucedió eso. Creo que hay una, un manejo del gobierno, por cierto, muy este, preciso, inteligente, diría. Eh, para esconder la pelota, para esconder lo que pasa efectivamente a los argentinos y que llegar a las elecciones, bueno, en un escenario donde de cancha embarrada, diría. ¿no? ¿De cancha embarrada de, de parte del gobierno? Definitivamente. ¿Por qué embarrada? Porque no discutimos estas cosas. Mira, la sí. última semana, claro. te muestro. Mira la última semana lo que pasó en nuestro país. La caída de la industria, lo debes haber hablado, 14,7 en términos claro. interanuales, la construcción. 20%, la industria es octavo mes consecutivo. El, esto, la otra vez que vine estábamos justamente hablando de esto, de las uh -huh. expectativas que había en materia inflacionaria. Fíjate, al alza, lamentablemente, casi 30% se estima que va a haber. La tasa de interés que festejó el gobierno que supuestamente iba a bajar en este tiempo, yo quiero recordar que desde mayo del año pasado tenemos tasas por arriba del 40%, con lo cual, la verdad, hace inviable la producción. Eso tiene este impacto, que también es de la misma semana, casi 120.000 puestos de trabajo menos en términos interanuales. Y puse dos ejemplos acá, fíjate, problemas en una empresa su cosméticos muy conocida y también en Onda Campana. Esto antes de venir me informaban, alguna gente que trabaja allá, suspenden desde el 23 de febrero 1.300 trabajadores, 900 operarios de esa planta es su de cosméticos? Campana. No, en Onda de campana. Ah, Las dos empresas que están... pasó, que era el presidente en su Lafa, cosmético hubo atraso en el pago, ah. hubo un conflicto importante, esta empresa está en San Martín, hace unos días atrás, por ahora se ordenó y volvieron a producir, pero es un escenario complicado. En onda, digo, esto no muestra que la actividad económica, y mucho menos la industria y la industria automotriz, se está reactivando. Otro dato de la última semana, ¿cuántos jubilados van a este, pagar el anticipo a las ganancias? En realidad 65 mil nuevos. La caída del consumo de carne, algo que venimos charlando hace rato, el aumento de la nafta, que creo que también lo habíamos hablado. En fin, digo, me parece que esto es la realidad cotidiana de los argentinos. El gobierno, con, de nuevo, con mucha inteligencia, intenta esconder la pelota y discutir y poner en el centro de la escena otras cuestiones que no son justamente lo que vivimos los argentinos. Está muy bien.